Hello YouTubers, welcome back in the field. It's uh, Saturday, zegt je al een half kier van Doeten. Hier en daar. Mok niet uit. 30? 29? 29? Ja, yeah. it's uh, August 29th. Uh, today is a special day. We're going to participate in a rally organized by the DVVL, uh, Flemish uh, Metal Detectorist Forum. We're here uh, in Capelle op den Bos. As you can see, it's very rural. Um, here with uh, the bodies, Philippe and Philippe. Janssen and Janssens. Okay, we'll see you back at the first jeton. Bye. Okay, so the venue is a very nice farmstead, as you can see. First guys are starting to uh, register. And here are the two villains. Hij komt zo meestal te weer gesteld naar huis. Dus ook zo maar op haar beest, want ze gaan op mij ook zo niet in af. Okay guys, and so the event is also sponsored by Christophe of uh, Christophe from West Coast Detecting, kind sponsor of the event. Hi Christophe. Okay guys, 15 minutes before the hunt begins. Uh, welcome alle zoekers. We gaan uh, proberen te starten om tegen 10 uur toch op het veld te zijn. Het programma konden jullie reeds zien in de zaal zelf. Dus we beginnen om 10 uur met zoeksessie 1 tot 12 uur. Dan is het eten, drinken zal nodig zijn met zo'n warm weer. Uh, tegelijkertijd rond 12 uur gelieven ook de penningen in te leveren, want dan krijgen jullie van die bonnetjes die dan deel maken voor of die gebruikt worden voor de tombola op het einde van de dag. Dus graag de penningen op de middag terug inleveren. Uh, tijdens de middag kunnen ook de, de, de vondsten die jullie hebben, de vraagtekens, bij de determinatoren voorgelegd worden. En we zouden ook graag hebben mensen die mooie dingen vinden op de velden. En we hebben toch al zomaar een boordje op het blote oog gezien gisteren toen we de penningen verstopten. Dus we hopen dat er toch leuke dingen boven komen. Van die ook te tonen aan dat glazen kastje om dan die dagvondsten ten toon te stellen. Jullie krijgen die s'avonds gerust terug. Na de middag om 2 uur starten we met sessie 2 tot 16 uur. Dan worden weer de jetons ingeleverd en om 16 uur 30 is er dan prijs uitreiken. Oké? Okay. Uh, wat zoeken we? Het zijn gele jetons dit jaar. Geel. Het zijn grote aluminium, die zouden dus heel veel lawaai moeten maken in jullie koptelefoon. Of er zijn ook Belgische munten. 50 centimetjes, Frankjes, 5 franken, 20 frank. Maar die herken je dat ze geel zijn. Dat zijn de jetons. De andere 20 franken en zo, die mag je meenemen naar huis. Uh, elke jeton maakt één kans tijdens het ombelaar. Dan nog een aantal aandachtspunten. Het is een veld met stoppels. Dat betekent wel dat we graag zouden hebben dat je die putten die jij maakt daarna terug mooi dicht maakt. Oké? Okay? Uh, de oranje mensen kijken daarop toe. Ook ander afval. Jullie krijgen zo meteen zakken. Het zijn hele grote zakken, dus je kunt heel veel afval meenemen van het veld om dan op het einde van de dag in te zamelen. Oppassen voor de zon. Mensen met een gevoelige huid, putten. En wat zonnecreme misschien kan helpen, want het wordt warm vandaag. En drinken kunnen jullie hier. We hebben zijn drankbonnetjes te verkrijgen aan de bar. Goed, uh, zijn er vragen tot nog toe? Geen vragen. Dan zouden we nog graag een groepsfoto maken. De fiche die staat hier en die zegt van waar we naartoe moeten. En als dat klaar is, gaan we naar de velden hier aan de linkerkant. Ja, veel plezier en veel succes. Ik ben even naar vroeger, dat 
benches up the roof. No, oh, they can have back yeah. of the window. Okay. Yeah. Oh. Is there anything trained for people? Where is it? Below. Ja, Hasten, happy hunting, Mr. Philipp, Mr. Philipp. Ja, ja. Goed uit. Succes, hè, Gasten. Natuurlijk. En dan hebben we, jullie zoeken gele getons, gele mensen. Andere mag je ook meebrengen en de andere bomsten die zijn dan dagbomsten. De vader waar over het gaat is dit veld, maar je mag ook meteen op het andere veld gaan. Dan zeg je gaan we... Oké okay guys, I think we're about one hour into the rally. I have one jet on, uh, two coins and another nice piece which I will show you later, very ornate. Uh, Philippe number one is over there and I think that's Philippe number two in black. Okay. Lots of detectorists. And we're lucky, it's gonna be a sunny weekend, 25 degrees. Look at where? Look at where? Okay, good so. Okay, see you back at the next. Okay guys, this is a very silent woohoo. I'm not going to shout too loud. Would you actually believe that on a field that's been hammered by like 50 or 100 detectorists, I'm still able to find a silver coin. 1867, Napoleon III. Woohoo! Brilliant! Okay guys, this is the lunch break. <coughs> so I turned in my silver coin for a uh, find of the day. There's another detectorist that found the silver hammer, the Spanish silver hammer. So Napoleon III is not good enough, I think, but still. The rest of my finds, a nice buckle, that back seal, some small coins, a pickle, and this uh, nice ornate piece. Philippe also has a couple of coins. I had three jetons and uh, lucky Philippe here has uh, 11. Eleven. Lucky bastards. Eleven tokens. So this is the barbecue lunch. It's makkelijk. Bon appetit. Like five coins. Some line coins. Uh, buttons, lead, pieces of copper, but he got those from me. <laughs> number two also has a little bag full. Nice. And my medaille ligt in the oh, yeah, yeah, yeah. in the cast. So the Philippe number two and me are contending for uh, prize of the day. Philippe found a nice uh, commemoration badge from 1855, from the Belgian Railways. Any last words? <laughs> Go for it! Go for it! It's 433. Yeah. So during the break, they they put extra jetons, uh, there were about 400 divided over this uh, field and the other field. Okay guys, so joining me on this field in the Flanders from New Zealand, Belgian Kiwi. <laughs> so you, Hello. Uh, so you can say hi to the folks in oh, New Zealand. Oh, well, I've searched back New Zealand, living in Belgium for a while, it's a really good place to search, lots of finds here. Okay. It's a good day searching today.
Yeah, six silvers there, seven silver coins. That's one of their place of search. Okay. So uh, even uh, as we just said this yeah. afternoon, a hundred people have plowed this land, yeah. and we're still finding stuff. The second time, yeah. So second yeah. time, yeah. Jetons as well. Jetons. Tokens for the prizes. So it's still a lot to be found here. Really. Got to go low and slow. Low and slow. This is Belgian Kiwi. Yeah. Okay. Cheers. Bye. Okay, we're back for the, the roundup yeah. for the finds of the afternoon. Uh, amazing, we're still finding stuff. Uh, though everybody said that the things we were finding this afternoon were all the small stuff, as you can see. Um, virtually no trash left, so all I have is these little coins. Uh, this pocket pouch winder. These here are lead back seals, a button. Uh, a quarter of a, a sol, a French coin, with still some uh, markings. I think it says G A N or D A N, something like that. Uh, at first sight, when you find them, you always think uh, you have a piece of a silver coin, but uh, they made they are made in what the French call uh, metal de cloche. Uh, so metal where they make uh, the bells with, kind of like a bronze. Um, yeah, and some pieces of lead. Philippe had a, a bad afternoon. He only found one coin, and Philippe number two. Uh, no, nothing special. Mm, nothing special to report. Let's see. Uh, a brush of something. Well. Uh, is that archive there by? Ah, that's from the Mirhuk. Okay, this, so this nice coin. Um, also, uh, uh, they're, they're nickel. In the beginning you also think they're silver, but it's a one franc coin from 1940. They always come out in very good shape, as you can see. The weapon shield, the lion, very nice coin. And that's about it, eh, Philippe? Yes, that's all. Okay guys, so here with Golden Tio, the man who made it all possible today, man from DVVL, thank you Tio.